Hello and welcome to the Banal podcast. For this episode we have a fun and interesting conversation with Kim Rajgiri, a postdoctoral researcher at the Vanderbilt University Medical Center. Kim got his undergrad in biochemistry from Pokhara University and went to Finland to pursue a master's degree in protein science and biotechnology at the University of Oulu. After Finland, Kim went to Oniris, France for his PhD. This podcast primarily revolves around comparing and contrasting Kim's experience in Europe versus America and somewhere in between. Hope you like it. Thanks. In uh, Europe, there was a lot of opportunity in Europe. In the four semesters, we spent in different different countries. We spent in other countries. We spent in scholarship, honestly. The main thing is in Europe, there is a language barrier. In Finland, there is a downside. There is a lot of northern lights. There is a lot of northern lights. There is a lot of northern lights. It was funny, but it was almost 24 hour light, unse, day light. It was a lot of night. मध्य रात में चाहे बाइकिंग कर दे अन्य जैसे जी मिडनाइट सोने है ना जानते होंगे पीएसजी आओ ने भी लामा जाए टिकट ऑलरेडी सोल्ड आउट होने के तो कोई लिंक टिकट पाए ना क्या महिले प्लांस में आज फिर यार फिनिश चल रही ना वाला है ना फिनिश चल रही ना अब चले पनी फिर कौन सा मलाई फिनिश लेंगे जाओ फिर प्रॉब्लम जस्ट तो नहीं होती क्या अब जस्ट तो कुने इक्विपमेंट आरु यूज करने पारे होने अब तो इंस्ट्रक्शन आरु सही प्रिंस अमात्रे भाई दीने हिंदी फिल्म आरु मारे बॉलीवुड मूवी में हीरो री यूरोप जानते हो यूरोप को बेस्ट पार्ट वाले को सही त्यागो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो है कोई कोई तो इसकी कर रहे आई दिन थे क्या � वही लेको कह रहे पोस्ट डॉक्टरल पोजीशन को बारे में सारा वन दिन होंगे मेरे ग्रुप साइन प्रोस्टेट कैंसर को रिसर्च ग्रुप हो एंटीसिपेशन वर्सेस रियलिटी कत्तो कत्ती को डिफरेंट लायो वाला टैगलाइन नहीं होने क्या रिसर्चर्स इन मोशन होने क्या पहला गेम चेन है ताऊ दी तेरे बारे में इतनी के बस नंबर हेलो हेलो म Mr. Odyssey is a boss. Yes, it's a cheer. 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 Late night ferry. Next round, Amro. This is a late night show. It's a late night show. It's a late night show. It's a late night show. What's up? It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. I know, but it's all right. It's one of the most chill, happy man. I don't know how many people are doing this. Europe is a happy man. I don't know how many people are doing this. Life. 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 उन्हें लेज़ हैं देरी नहीं जाने को उनसे लगता है जस्ट इधर ही तो सब यहाँ मानसिक रूप बड़ी काम आफ़ कर सुनते हैं ना उन्हें लेज़ हैं ठेक का अपनो वर्किंग आवर सी दे तो इस पे ची चिल लाइक दम नथिंग लाइक फॉर एग्जांपल वीकेंड तेरा नो वर्क ईमेल नथिंग उन्हें लाइक वीकेंड वाले के जो � किनो बंदा है जैसे संडे साइन सब पहले अपनों फैमिली संग टाइम स्पेंड करने पर सा बनने से तेरे को मन नहीं था अन्य ग्रोसरी और करने पर वो ने सैटरडे समा गरी आलू पाने के संडे कर चुका ना कुरियो बने साइन ऐसे जो मंडे जान पाने फेरी सर्विस है ना उन्हें सर्विस है ना उन्हें संडे कुने कुने स्मॉल स्� लाइफ तेज़ वैसी तेज़ लाइज़ है अली सोशल लाइफ लाइज़ है बड़ी फोकस करते हैं उस तलाक समझ लीजिए नाइस नीड है यो है ओम अमेरिका कोस्ट लाइक रहा था ही तो बोले बार करते एक वर्ष बाद से यार एक वर्ष नहीं बाद से ना जे ऑलमोस्ट वन इयर जे वन इयर इसमें थी मतलब कोविड को टाइम में आ गय वही ना ये तो अब तब भी लाइक वन ऑफ़ द फर्स्ट पर्सन होला कि महिले चाहिए है ना दिस लेट स्टेज इन लाइफ में अमेरिका आपको बेटे को के उनसे नहीं लाइक 
some people they come uh, koi undergrad e garna auchan haina koi masters garna auchan koi even phd samma auchan haina to me directly like post doc ma aunu bhako like haina so rare e huncha ni ta like telai late bhanna mil sir i mean like i'm like uh, There is no right time to start me, you know. Oh, do that. Oh, my leg one. Oh, very. They say late one. You know, like you are late to come one. You know, like so. Afno academic career ko chhe late stage ma unu vaiyo. So that is kind of new. Jhon chhe my leg dere manse har leg guare ko dehe ko chahi na. Okay. Do is able chhe one. Late one. So that way, that way dilo vaiyo. That way na tif to one. You know, like. Ah, this is. Ah, okay. Day like bulu one. त्यही त अनि यो लास्ट मार्चमा आउनु भएको ट्वेन्टी ट्वेन्टी वानको कि फेब्रुअरीमा तपाईँ आउनु भएको मार्चमा आएको खासमा मेरो चाहिँ यो अलिकति कोभिड को बेलामा चाहिँ मैले यहाँ कन्ट्र्याक्ट पाएको थिएँ अनि त्यसपछि मलाई खासमा जब अफर चाहिँ पोजिसन अफर चाहिँ अक्टोबरमा गराएको थियो प्रोफेसरले अनि अक्टोबरबाट अब प्रोसेसिङ गर्दा एक दुई महिना लाइहाल्यो त्यसपछि फ्रेन्च के अरे पेरिसमा भएको युएस एम्बेसीमा मैले इन्टरभ्यू डेट लिनको लागि धेरै ट्राई गरेँ त्यहाँ चाहिँ कोभिडको रिजन देखाएर चाहिँ नेक्स्ट सिक्स मन्थसम्म चाहिँ डेट नै छैन भन्न थाल्यो क्या अनि त्यसपछि मैले एट सम पोइन्ट मैले चाहिँ अब गिभ अप नै गरिदिन्छु अनि होइन त्यहीँ फ्रान्समै कुनै पोजिसन लिएर चाहिँ एउटा पोस्टडक त्यहीँ गर्छु भन्नेमा पुगिसकेको थिएँ फेरि एकजना साथीले चाहिँ अनि होइन तिमी एकचोटि राम्रो इमेल लेख अनि त्यसपछि त्यहाँको अफर लेटरहरू सबै एटाच गरेर पठाइदेउ एमबेसीलाई अनि के भन्दो रहेछ वेट गर न भनेर भन्यो अनि एउटा ठिकै छ भनेर एउटा इमेल लेखेँ सबै अफर लेटरहरू गरेँ अनि मलाई चाहिँ खासमा फेब्रुअरीबाट स्टार्ट गरिहाल्नु पर्ने हो अब ढिलो भइसक्यो भनेर मेल गरेपछि अनि विथिन नेक्स्ट वान विक चाहिँ एपोइन्टमेन्टको लागि एपोइन्टमेन्ट दियो अनि इन्टरभ्यू दिएँ अनि त्यसको नेक्स्ट डे भिजा दिइसकेको थियो कि यो युएस आउनुभन्दा अगाडिमा जाऊँ न त युएस युएस भन्दा अगाडि युरोप युरोप जाने कुरामा क्या अन्डर ग्रेच सिद्धाएर जानु भएको है युरोप म ब्याचलरसम्म चाहिँ नेपालमै थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो प्लस टु स्कुलिङ चाहिँ मेरो त्यहाँ रामजानकी स्कुल भन्ने कोलपुर बाँके जिल्लामा अनि त्यसपछि प्लस टु चाहिँ कोलम्बस कलेज नायबानी शर्मा अनि ब्याचलर चाहिँ युनिभर्सल कलेज मैती देवी अनि त्यहाँ चाहिँ फोर इयर्स बायोकेमिस्ट्री कोर्स गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ मास्टर्सको लागि चाहिँ फिनल्यान्ड अप्लाई गरेको अनि सेलेक्ट पनि भयो त्यहाँ चाहिँ राम्रो थियो किनभने एजुकेसन फ्री थियो त्यो टाइममा चाहिँ अहिले त सायद इन्टरनेसनल स्टुडेन्टलाई पनि फी लिन्छ क्या सर्टेन सर्टेन एमाउन्ट लिन्छ अहिले भन्नाले एमाउन्ट फी इन्ट्रोड्युस गरेको छ तर युनिभर्सिटीले चाहिँ केही गरी उनीहरूलाई चाहिँ स्कलरसिप मिलाइदिन्छ अनि त्यो युनिभर्सिटीले नै पे गरिदिन्छ स्टुडेन्टले चाहिँ पैसा पे गर्नु पर्दैन सायद है एटलिस्ट मैले त्यहाँ छोड्ने बेलासम्म चाहिँ त्यस्तो सिस्टम थियो अब अहिले फेरि चेन्ज भएको छ भने थाहा छैन अब रिसेन्टली अहिले त म एकदम आउट अफ कन्ट्याक्ट जस्तै छ अनि हाम्रो एटलिस्ट हाम्रो पालोमा चाहिँ त्यहाँ एजुकेसन चाहिँ फ्री थियो अनि प्लस युनिभर्सिटीको पेड स्कलरसिप पनि थियो उसले चाहिँ पर इयर सर्टेन थाउजेन्ड्स युरो चाहिँ हामीलाई पकेट मनी त्यो बस्न खानको लागि चाहिँ प्रोभाइड गर्थ्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि जस्ट बाहिरतिर त्यो स्टुडेन्ट जबहरू यताउता गर्नु पर्दैन थियो अनि त्यो चाहिँ एउटा एकदमै प्लस पोइन्ट थियो युरोपमा त्यतिको पाउनु भनेको एकदमै राम्रो अपर्चुनिटी थियो अनि त्यही भएर त्यता गइयो त्यो स्कुलभित्र नै गर्नु पर्ने थियो नि त काम स्कुलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फिनल्यान्डको चाहिँ भनेको तिनीहरूले दिन स्थापनले मजा हालेर पुग्थ्यो अँ अनि प्लस त्यो सर्टेन युरोजहरू चाहिँ उनीहरूले दिन्थ्यो होइन त्यो ब्याङ्क एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरिदिन्थ्यो अनि त्यो बाहेक चाहिँ प्रत्येक समरमा लगभग तिन महिना जति चाहिँ युनिभर्सिटीले नै त्यो इन क्याम्पस जब दिन्थ्यो क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि एक्स्ट्रा अमाउन्टहरू पकेट मनीहरू आउँथ्यो अनि त्यसले गर्दा अनि ठाउँ पनि सस्तो थियो फेरि अब युनिभर्सिटी एरिया मात्रै थियो अनि अब युनिभर्सिटीकै रेसिडेन्समा बस्ने अब रेन्टहरू सस्तो अनि हामी अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरू अब ग्रोसरीहरूमा त्यति धेरै एक्सपेन्सेस त गर्दैन नि त होइन अब भर्खर बाहिर आएकोहरू त सकेसम्म त अब इकोनोमिक तरिकाले नै बाँच्न खोजिरहेको हुन्छ अनि त्यही गर्दाखेरि एकदम इनफ नै हुन्थ्यो त्यस्तो प्रब्लम कहिले नि परेन अनि यो जुन पैसा दिन्थ्यो नि तपाईँहरूलाई त्यो पैसा दिए बापत अब 
हामीलाई चाहिँ सर्टेन यहाँ काम गराउँछ हो के हामीले मास्टर्समा स्कलरसिप पाएको हो नि त अनि त्यो काम भनेको चाहिँ कि त टिचिङ असिस्टेन्टसिप कि त रिसर्च असिस्टेन्टसिपबाट पैसा आउँछ के त्यो पैसा जस्तै अब तपाईँहरूलाई जुन ग्रान्ट दियो नि त्यो ग्रान्टले चाहिँ के केही काम गर्नुपर्छ युनिभर्सिटीको एकाडेमिक रिलेटेड त्यस्तो पर्दैन थियो हामीलाई चाहिँ अलरेडी त्यो जब त्यो मास्टर्सको एप्लिकेसन ऊ खुल्थ्यो होइन अनि त्यहाँ अप्लाई गर्ने बेलामा चाहिँ एउटा छुट्टै एउटा फर्म भर्नु पर्थ्यो वुड यू लाइक टू अप्लाई फर त्यो स्कोलरसिप भनेर अनि त्यसमा चाहिँ एस भनेर त्यो छुट्टै एउटा फर्म भएर अप्लाई गरेपछि अनि त्यहाँ युनिभर्सिटीले अप्रुभ गऱ्यो भने चाहिँ अनि सबैलाई दिन्थ्यो जो जो अप्रुभ भएको छ सबैलाई दिन्थ्यो फिनल्यान्ड दाइ किन दाइ फिनल्यान्ड भनेको नर्मली अब यही साउथ अमेरिका भन्छ नि त भन्नाले चिसो होइन दाइ फिनल्यान्ड किन चुज गर्नुभयो मास्टर्सको लागि राम्रो थियो दाइ प्रोग्राम प्रोग्राम त राम्रो छ फिनल्यान्ड आफैमा पनि एउटा राम्रो कन्ट्री हो नि यो त हेप्पिएस्ट कन्ट्री नै हो होइन अनि त्यसपछि त्यहाँ करप्सन लेभलहरू हेऱ्यो भने एकदमै कम छ सोसियल त्यो त छ त्यही कुराले एट्र्याक्ट गऱ्यो होला तपाईँलाई फिनल्यान्ड मेन कुरो चाहिँ मेन कुरो चाहिँ कोर्सले हो होइन अनि त्यहाँ प्लस एकजना हाम्रो सिनियर दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो क्या अनि त्यहाँ त्यहाँ मास्टर्स गर्न गएको अनि त्यो दाइसँग चाहिँ कस्तो छ दाइ कोर्स भनेर यताउता सोद्धाखेरि राम्रो छ अनि प्लस अब मेन चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ स्कोलरसिप हो अनेस्टली भन्नुपर्दा होइन अब हामीलाई अब एजुकेसन फ्री प्लस पेड स्कोलरसिप भएपछि त्योभन्दा अरू के चाहियो र अनि या त्यही हो मेन चाहिँ यो के अरे अनि मास्टर्स लाइक अन्डर ग्र्याड पछि क्या मास्टर्स प्रोग्राममा जाँदाखेरि के एउटा स्पेसलाइजेसन हुन्छ तपाईँहरूको लाइक अन्डर ग्र्याड चाहिँ के मार्यो तपाईँको मेरो अन्डर ग्र्याड चाहिँ बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री अनि मास्टर्स चाहिँ हाम्रो प्रोटिन साइन्स एन्ड बायोटेक्नोलोजी भन्ने थियो अनि त्यो चाहिँ स्पेसलाइज चाहिँ प्राय जस्तो चाहिँ प्रोटिन साइन्सको स्पेसलाइजेसन थियो स्ट्रक्चरल बायोलोजीको रिसर्च ग्रुपहरू धेरै थिए त्यहाँ चाहिँ अनि तर अब एज अ युनिभर्सिटी हुँदाखेरि चाहिँ अब अभियसली सेल बायोलोजीहरू मलिकुलर बायोलोजीहरूको रिसर्च ल्याबहरू पनि थिए टन्नै अनि हाम्रो चाहिँ दुई वर्षको कोर्स थियो अनि वान इयर चाहिँ अब थ्योरी क्लासेसहरू हुने अनि त्यस त्यो बिचमा चाहिँ तिनवटा चाहिँ ल्याब रोटेसन गर्नुपर्थ्यो तिन तिन महिनाको त्यो भनेको चाहिँ स्टुडेन्टलाई अब फर्दर तिमी केमा ऊ गर्ने होइन केमा त्यो थेसिस केमा गर्ने त्यसपछिको फर्दर केमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ भनेर किनभने अब सुरुमा त थाहा हुँदैन नि त सबैलाई अनि त्यसले चाहिँ अब मैले पनि तिनवटा डिफ्रेन्ट ल्याबहरू जस्तो एउटा प्रोटिन साइन्सको स्ट्रक्चरल बायोलोजीको ल्याबमा गएँ त्यसपछि अर्को ल्याबमा गएँ त्यसपछि सेल बायोलोजीको ल्याबमा त्यो सेल एन्ड डेभ्लोपमेन्टल बायोलोजीको ल्याबमा आएँ अनि त्यही क्रममा चाहिँ अब लास्ट लास्ट इन्टर्नसिप चाहिँ मैले सेल एन्ड डेभ्लोपमेन्टल बायोलोजीकोमा गरेको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ अनि तिन महिना इन्टर्नसिप सिद्धिसकेपछि त्यहाँको प्रोफेसरले चाहिँ मलाई मास्टर्स थेसिसको लागि प्रपोज गऱ्यो अनि मलाई पनि राम्रै लायो अब इन्ट्रेस्टिङ नै सेलतिर इन्ट्रेस्टिङ लाएर चाहिँ अनि त्यतातिर जोइन गरेँ त्यही हो त्यसपछि मास्टर्स थेसिस उल्टो लगभग चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिले कुरा हुन्छ नि त कि त अब प्रोफेसरसँग होइन अर लाइक टिए गएर रहेको छ अनि कुनै स्पेसिफिक छैन भने अनि आफै खोज्दै जाने जस्तो हुन्छ कि तपाईँहरूको चाहिँ उल्टो त्यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ हल्का आफै रोटेसन गराएर कहाँ सब चाहिँ कम्प्याटिबल हुन्छ होइन अब युएसमा कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन मेबी तिमीहरूको चाहिँ सुरुमै आउँदाखेरि प्रोफेसरको थ्रुबाट आउनुपर्छ कि के हो यो डिपेन्ड्स होइन कोही कोही अब प्रोग्रामहरू यस्तो हुन्छ जहाँ चाहिँ टिचिङ असिस्टेन्टसिप दिएको हुन्छ त्यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्पेसिफिक हुन्छ यू डोन्ट ह्याभ टु डिसाइड तर अब पिएचडीमा आउनेहरूले प्रायहरूले चाहिँ दे अलरेडी ह्याभ देयर एडभाइजर सेलेक्टेड अनि त्यसपछि उसकै अन्डरमा काम गर्छु भन्ने हिसाबले आएको हुन्छ होइन पिएचडीमा त युरोपमा पनि त्यही नै हो तर मास्टर्समा चाहिँ जस्तो तिमीले भन्यौ नि त्यो अब टिएहरू यताउता त्यस्तो चाहिँ एटलिस्ट त्यहाँ चाहिँ थिएन मास्टरमा नै डिपेन्ड गर्छ होला होइन तिमी नि अब त्यही कलेज डिपार्टमेन्ट हेरी हेरी हुन्छ होला दाइ त्यो चाहिँ हुन सक्छ सर भिजा एप्लिकेसन प्रोसेस डकुमेन्टेसन बुझाउनेलाई के कस्तो थियो हाम्रो चाहिँ त्यो सुरुमा चाहिँ हाम्रो फोन इन्टरभ्यू भएको थियो इमिग्रेसन अफिसर ए होइन भन्नाले युनिभर्सिटीको चाहिँ इन्टरभ्यू चाहिँ फोन इन्टरभ्यू भएको थियो अनि त्यो अलमोस्ट लाइक वान आवर जतिको इन्टरभ्यू अनि त्यो ओके भएपछि चाहिँ उनीहरूले त्यहाँबाट डकुमेन्टेसनहरू पठाइदिएपछि त्यो लिएर चाहिँ अनि फिनिस एम्बेसीमा त्यहाँ फिनिस एम्बेसी छ काठमाडौँमा ठ्याक्कै लोकेसन चाहिँ बिर्सेँ अहिले मैले 
Exactly, Europe <laughs> 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 <laughs>
लेट्स से एक महीना दो महीना अंदर इस वजह अब विंटर अलमोस्ट तो देने विंटर जस्ते नहीं होन्चा है ना अन्य प्लस डार्क पनी होन्चा क्या आधे रूप नहीं होन्चा तेल कर दाजे गारो न सकता मैंने चार लाई त्यां अलग त्यां अब साथी वाय रूप आये ना हैंगआउट करना को लाइक ही वाने पसी जाए तो अली गारो नहीं होन्चा ला ग्रेडिस क अब यूरोप को अब सभी कंट्री को अब आपने आपने लैंग्वेज जून सा है ना अन्य उन्हें लेकिन अब इंग्लिश स्पीकिंग नो होना सकता तब त्यो हिसाब ले यार दाहिरी इतना ही लैंग्वेज के हिसाब ले यार दाहिरी ये ताको तो नॉर्डी तो केरे नॉर्दर्न कंट्रीज और जैसे कंपैरेटिवली इजी नहीं बनने पर सकी ना त्यां दे बाहर आती रा अब कंपनी अलग हायर कर दा तो वो सही ऑब्वियसली उन्हें ले अलग आती इंग्लिश इंग्लिश तो बाया ले है ना अब सुन सही अपने लैंग्वेज पनी बोलने मानसे बाया रामरो बनने उन्हें उनको मेंटालिटीज़ है उनसा तो इस आधे वाला पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं उनसा तेरा आती रा तो सही ना अब टन नहीं मोबाइल सा नहीं उसको चाहे एकदम ही ठुलो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थी होती हैं अन्य यूनिवर्सिटी ऑफ ओल्लू बाटे चाहे ग्रेजुएट बाव को देरे इंजीनियर आ रहे चाहे नोकिया में जॉब पाऊं थे क्या तो ऑलमोस्ट ओल्लू में ओल्लू बाटे ग्रेजुएट होने वाले को नोकिया में जॉब पाऊं फिक्स जस्ट नहीं इजी नहीं बनते मज़े हैं। मेरे साथ ही फिनलैंड में काम करने जाएगे ब्रो। साइंस सिविल इंजीनियर में। उस लेनी मेन नहीं दे लैंग्वेज बैरियर होने। इंग्लिश में नहीं बोलना आउट हरे है ना मानसिक वाला। तर की ना बोलने है ना आपने आपने फिर मीटिंग और एटेंड करना बेजा होने रखे मेन तो इंग्लिश बोलम की ना बोलम बोलम की ना बोलम मंजर है क्या तो वजह उसले त्यो फिनलैंड में बस ऐसा चाहिए तित्ती को डिफिकल्टी बियर गारे सा होने एक्सपीरियंस गारे सा होने त्यो उसे एक छोटी मिड यूरोप तीरा उन्हें पर जाए ना मानते सोचे उस लाइक जाए क्यों ना फिनलैंड इज मस्ट बेटर वन यूरोप ओके � फेल हुआ है ना तर उन्हें ले कम्बैक गर्न को लागी ट्राई सही गरी रहा था कंपनी अलग नहीं रनिंग था ने बीच में एक छोटी और को कुन कंपनी लेते स्लाइ किने को थियो तर अलग सही उन्हें ले बीच में एक छोटी नोकिया को नया मॉडल पन निकाल लेते हो कह रहे फोन है ना तर चाइना बड़े रिलीज कर रहे थे क्या � नोकिया को अन्य फोन मात्रा है ना यू ब्रो फोन मात्रा है ना उन्हें ले रुपनी सा एक्जेक्टली अन्य ऑयल जैसे उन्हें ले आज एक के टायर सायर के के और रुपनी गरा होना उन्हें को जस्ट डिफरेंट डिसिप्लिन डिफरेंट फील्ड बॉर्डर से ही कम्बैक गरना ट्राई गरी रहा सा मेबी वन डे आउट सपनी होला तर कंपलीटली अरे लेकिन उसले ऐसे यार रहे हैं सही मौसम है अब ते यो जाड़ो उनसा दे रहे हैं ना यूपर रिडक्शन छः सात महीने यूपर नो अनेक इट्स नॉट तो इट्स नो मैं बॉस नगो लाइज़ है अब इट्स नॉट दैट इजी अंते इस वजह डार्क उनसा ना अनेक तर और को और को साइड वाले हैं रे अनेक फेरी अब विंटर में रोमांटिक अरोरा नॉर्थन लाइट्स सुने ऐसे की सही ना देर है लेट हाँ होता ही नहीं मौत हाँ है ना मौत ही सोचना है क्योंकि जो 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 इसका ही मज़े वाला देखिए जो वाला लाइक ग्रीन टाइप डिफरेंट उन जो लाइट आह तो जैसे इस लाइक मैजिक है हम मतलब इन थाथी ना दस रूम में ज़्यादा हरी हम लाइट थाथी ना तो सोचते ही बॉस ने सीनियर दाय अलग से नहीं लो ऐसे नॉर्थन लाइट्स ऐसे जान पड़ता है वाने लेयर जान होती होगी अने अलग ती तो लाइट्स रू नौ बागो ठाउ मा अने स्पेशली विंटर को पिक आवर माचे ही पिक विंटर माचे ही अब लेक तो स्पेशली घर सी और उस अब पहले फ्रोजन होने जाएगा त्यान से कंपलीटली फ्रोजन होने जाएगा तो तुम्ही स्केटिंग करना सकते हो तुम्ही आइस फिशिंग करना सकते हो है ना अन्य स्पेशली इवन यू कैन ड्राइव लाइक ओवर द स्नो तो अन्य अम्म जैसे ठामा घर 
लकी रही चाहिँ भने चाहिँ देखिन्थ्यो नर्दन लाइट्स आउँथ्यो अनि पछि पछि चाहिँ एकदमै त्यो पिक टाइममा चाहिँ ठिकै आफ्नै अपार्टमेन्टबाट चाहिँ बालकनीबाट देखिन्थ्यो क्या पछि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा एकदमै आई थिंक त्यो बेस्ट मोमेन्ट नै भन्नु पर्छ त्यो गुगल गरेर हेर्नु होला कस्तो गुगल गरेर हेरेर फोटो छ भन्ने जस्तै हुन्छ यार यो त्यो उयो हुन्छ के म्याजिक नै हो के म त फर्स्ट टाइम हेरेको बेला टोमा परिरहेको थिए क्या रेनबो कलर जो कलरफुल कलरफुल तर मोस्टली चाहिए ग्रीन देखि पूरे अभी एकदम तो ठैक्क एक ठाव में निस्किन है बढ़ते 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 जान एकदम डांसिंग एकदम डांस करते करते जान क्या अभी समर में अब क समर अब एकदम सर्ट समर होना तर अब सुंदा फनी लग्ला तर अलमोस्ट ट्वेन्टी फोर आवर लाइट हो डे लाइट हो रात पड़े हमी अब लैब गयो आयो ते खाना साना खाओ अ मध्य रात में बाइकिंग करते अच्छी मिड नाइट सन हेन जानते कि टाइप को एक्सपीरियंस यूनिक एक्सपीरियंस रमाइल थी अब मेन कुरो यो क्या मैं ह्यूमन नेचर हो जहाँ गए भी कंप्लेन तो करें आपू क आपूसंग जे छेस में कति को सैटिस्फाई होने भाई कुरो ये तो सुंद कस्तो रमाइल खाल यूरोप जाने अब एकचि घूम जान पा सबजा भर यूरो रेल यूरो रेल पास लिने वन कंट्री टू एनदर कंट्री है हम कुछ में कि था पथली को बैच को केटा है चाहे के भन्न थे दुई हजार बाईस को वर्ल्ड कप कतारम हिड़ी के केटा हो सब गप दिखे कि हेर ओ कतिजना जाने रिसेंट दुई हजार बाईस को वर्ल्ड कप होने वो फुटबल वर्ल्ड कप कतार जान तो फिजिबल थी जान सी कतार इंपोसिबल छाइन अब साथी कमिट कर साथी तिहार तिहार मध्य को को जान अब हेरला टिकेटिंग कस्त बस्ने कतारमें ब्रो वर्ल्ड कप कतारमेंस पत्रो स्टेडियम तेरे स्टेडियम बना बना अजी तो काम करने टन्न चाहिए अलग ह्यूमन राइट्स उसके कति कंट्री तो उन्हें गए थे बैकलाइज कर शोषण भैर श्रम शोषण भोन अब बैक टू फिनलैंड नीम छिचुएसन तैं फिनलैंड आई अच्छा खाने कुछ यूरोप तीर अब एकदम भाई यूरोप को सब सीविलाइज कल्चर्ड है सब खाने कुछ दामी दामी होने होते भस्त थे दाई तस्त एक्सपीरियंस खाने कुछ ये अनेस्टली भन्न पर्दा फिनलैंड को खाना एकदम स्ट्रेन्ज खाल हो क्या इवेन तो चक्लेट हु डिफ्रेंट डिफ्रेंट टेस्ट को पाने कि सालमी एक भाई फ्लेवर को चक्लेट पाँथ क्या मैं एकचोटी एकजा दाई घर जाना खेल मैं चक्लेट हु पढ़ाई देखे है अभी मैं घर बड़े के भन्दे थे दाजू सबले पढ़ाई देखे चक्लेट हु मीठो हो तभी पढ़ाई कि हो ये अब देखिए चक्लेट नपठाई भन्दे क्या ये विदेश तीर आए से क्या जता जता जी यहाँ को खाना मन पर्च यहाँ को मन पर्दन भाई मैं चाहे ब्रो दाई ब्रो कस्ट लगनाली खाना नहीं हो ब्रो जो नेपाली खाना सब खा जो खाना बनी क्या जो ते जुनसुक देश को खाना नहीं सब खाई क्या खानाम ये खादिन अभी खाँचु भाई माने विदेश को अब इटालियन मन पर्च चाइनीज मन नपर्ला मैं है सब कुछ ठीक लगे है ये साल भात में चीनी हालने मैं ठीक लगे एकचोटी थाई रेस्टुरेट में गए फ्राइड राइस मगा ब्रो ती कार्बन कार्बन डेल में चीनी स्विट सस अब गुलियो फ्राइड राइस मैं तो ठीक लगे म जेनरली जे खाई दी भेजिटेरियन होने पे है तर तो हल्का कस्त कस्त ल कुजिन कुजिन अब खान मन नपर हो क्या फ्रांस जानू तो फिनलैंड ये धीरे मया रही फिनलैंड 
ไอ้เนี่ยเสร็จแล้วสาธิตเวรีเอกทอมมาปนิคินอบัสิรหนุเนี่ยเวนเวนเวอร์วีฮาวอปอร์ตุนิตี้เมบี้ไอ้ทิ
कल्चर हरु उनसा है ना वो यूरोप तो फेरी कल्चरली एकदम ही रिच उन्हें हो कंटिनेंट नहीं हो एवरी कंट्री अब अपने लैंग्वेज उनसा त्यां अब अपने कल्चर उनसा अपने फूड हरु उनसा सो या तुम्ही अब यूरोप हो बन रहा ये वाला देश बड़ा और को देश ज़्यादा हरी पनी यू लाइक यू आर इन अ कंप्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड सो स्पेशली तुम्ही अब नॉर्थ पार्ट को उसमें चाहे ये वाला खाल को होला है ना अंत तुम्ही सेंट्रल यूरोप आए हो बने चाहे इट्स कंप्लीटली डिफरेंट क्या तो चाहे तो चाहे मैं फ्रांस मूव करी सके पर चीज़ चाहे मल पनी फील करे रियल रियल यूरोप कस्टो होन्चा यूरोप यूरोपियन कस्टो होन्चा बने चाहे सेंट्रल में I mean, it's like a new town, right? And it's like a time to adjust. I mean, it's like a main thing, but it's like a first thing. Yeah, it's like a little bit of a French thing. It's like a French thing, but it's like a French thing. 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 चार वर्षा एक वर्षा तो लगभग कोविड ले नहीं कोविड को लॉकडाउन लॉकडाउन ले एक वर्षा खाई दिया दाई वाले सिक्स इयर्स इन यूरोप है क्या जो बेसी सिक्स एंड हाफ जस्ट मो फोर्टीन मा फोर्टीन को जुलाई जुलाई अगस्त तेरा फिलहाल गया हो अंतिम वर्षी 2021 को मार्च मा आया अंचे अब तो भाई पुगना मैगी कौन कंटिनेंट � अफ्रीका अफ्रीका अंटार्कटिका अंटार्कटिका एशिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका एंड पुनो सही नगर साउथ अमेरिका वाली बाल एशिया हाँ साउथ अमेरिका के मतलब ब्राज़ील स्वाज़ील और उसे सही नगर का और दिन तो ये तेरे एक्सप्लोर करने वाले हैं कि दाईको वन ऑफ़ द सही नगर आह तेरा आह तो सही हो यो सही अली रेयर नहीं होन्जा मानचे अरु एक इतनी तो स्टडी को सिलसिला में सही इतना उता तो डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिफरेंट कंट्री आर्मा है ना अन्य अस्ती सही माले उड़ा सेमिनार अटेंड करी रहते हैं यहाँ बेंडरबिल को अंतिया से एक जाना स्पीकर थी हो गया अन्य उलेडी सही उसको स्टोरी है रेगो तो जैसे ठेके मेरे जस्ते स्ट्रेट लाए गया उपनी नेदरलैंड को रही था इन्हें तर उसले जैसे अंडरग्रेड एवढा कंट्री में गरेगो तो इस वजह से पीएसडी एवढा में गरेगो पोस्टडॉक और को कंट्री में गरेगो अन्य वाले जॉब करने फेरी यूके गए गो एकदम उले बंद हाँ यार तो अब यूरोपियन भारत आज अली किती अली गुलाय तो साझीले उन्हें थे वाला है तो 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 गुलाय तो अब ऑब्वियसली टेस्टो अब टेस्टो प्रिविलेज्ड पासपोर्ट है ना तो हम रोड़ाई ऑब्वियसली तुम लाइफ में यदा तुम लाइफ में था जानी है ना एयरपोर्ट में और ये पासपोर्ट देखने वित्तीय स मैं इडियो है ना तो तीने गोल्डन एक्सपीरियंस होने जा रहे हैं तो क्या लाख सत्ता मिला है तेज़ में था से ना बात डिफिकल्ट थी होगी इजी थी तो मिला था से ना एक्सपीरियंस करियो एक्सप्लोर करियो पर्सनल एसेट्स जस्ट लाख से ही मिला आजकल समझ लगे प्रत्येक मान से गाह बात में एक्सपीरियंस के तो और को मान पाऊं दे पाऊं दे नहीं ना सो बस मो अब अब तेरे घर घर से बात नंबर है ना दाईले घर है इस तो दाईले जून एज में घर है मॉल तो तेरे एज में घर दी ना तो तेरे है ना तेरे नी सॉफ्ट को पर्सनल एसेट जस्ते क्या है कि अली बड़ी हुए थे हाँ ठीक है यार मलाई ठीक है लाइफ आई रूम मलाई से क्या लाइफ है तुम लाइ अब कुने चीज गानों को लाइक ऑपरेशनिटी छा रात तीमी में तो गार नहीं मान छा वाने चाहे गार यार लम्बो से क्या ना क्या वाला चल लीप ऑफ फेथ हम दिनी बना मतलब अब जेपनी होना सकता है ना लाइक हु नोज़ द फ्यूचर के अब बोली बोली अब आज यहाँ सुते रह बोली उड़ता है री डेड होना चाहिए ना ठीक वाला तब ले बने को कुरा जाए मार ठीक लाएगे तो बंदा है री चाहे अब गए ना तो अब लाइक क्या ही कुरा गवर्नमेंट मंजा है � पैरालाइज भाई हो के भाई हो अंत अब गौरसु बंदा नहीं हेल्थ प्रॉब्लम आया रे भाई ना गौरसु बंदा है नहीं गौरसु आगे देना ना तो पाँची डेट्स इज़ व्हाई आई थिंक लाइक ऑयली अब चुन बेला में अब अब आई मी लाइक 
एटा कंसेप्ट कि इकोनोमिक्स को कंसेप्ट हो लाइक वी आर लाइक रैसनल एजेंट्स रे क्या हर एक मं है अब रैसनल कि हो अब रैसनल आपूलसंग इन्फर्मेसन बटो आउटकम अप्टिमाइज करने हम डिशीजन मेकिंग काम कर फल्टी इन्फर्मेसन में हमें डिशीजन मेकिंग कर नराम काम भी कर सकता अथ न फस्न भी सकता तर अब आपूस जे अभालेबल छ ती अब लिमिटेड हो इन्फर्मेसन हमीस अभालेबल तो अभालेबल इन्फर्मेसन बड़े हमी एटा यो डिशीजन कर जिससे हम आउटकम चाहे मैक्सिमाइज हो कि लाइफ में है लाइफ इज लाइक लाइफ लउटकम में दाजने वाने होने अब मैं तो सेफ फाथ खोज कह बसा खेल मैं अलग कम रिस्क होता कह बसा खेल मेरे करियर राम हो कि हो तर अब तो मानी कपने इच्छा भी मर रहा होना दैट इज वाई अब यो एक्सप्लोर करने ट्रावल करने देखि लेकर अब डि डिफ्रेंट डिफ्रेंट ठाव को एक्सपीरियंस लिने है प्लस अब पीएचडी ये रिसर्च आप करियर तो सदै अल तई अब यह भिओ एमसी में पोस्ट कर अब तो सब कुछ अब खेमदाई को ठाव में कोई अर्क मं लाइक मे बी हिअर सी वुड नट मेक दोज काइंड अफ डिशीजन्स है मे बी लाइक हिअर सी वुड हेव स्टेड इन फिनलैंड है उत पोस्ट कर जो दाई को आई थिंक दाई को साथी होली मसंग आगे मेरे हमें बैचलर भी संगे अस पीछे मस्टर्स संगे अप्लाई दुईजन को नाम निस्को दुईजन आइयो अस पीछे ऊ मस्टर्स सीधे पीछे मैं फ्रांस मूव करें ऊ चाहे फिनलैंडमें तर अर्क यूनिवर्सिटी में पीएचडी गए अलग पोस्ट अक्तिंग कर I mean, like he's happy there. He's doing good. Mm-hmm. I'm happy. I'm doing good here. Okay. Okay. Yo, Ani, kare Finland bada, I'm no France. France, plane chale ra. Plane chale ra. Tya the train ni chal sare the dai yar Europe pa. साइड तर तस्त साहो अब लगेज सगेज घिचार रिस्क नलिम हो प्लेनम आने भो कति कति टाड़ा हो फिनलैंड फिनलैंड तो कति मत है तर फ्लाइट में तो टाइम लगे यूएस होना नहीं यार तुम्हें दुई घंटा चार घंटा ड्राइव कर एटा सीटी बड़ा अर्क सीटी पुग्ना है तुम वन आवर फ्लाइट लियो तुम यू आर अलरेडी इन एनअर कंट्री क्या तेजा बेस्ट पार्ट हो सो एरिया कवर को फ्लाइट थे हेल्सिंग पेरिसम को आई डोट नो एक्जैक्टली बट मे बी टू आवर टू थ्री आवर्स के मत थी सियाटल साढ़े चार घंटा का फ्लाइट हो डाइरेक्ट फ्लाइट यहाँ बड़ा ब्रो अभी फ्रांस में पीएचडी कर अब अगि कल्चर तो डिफ्रेंट भन्न भाई फिनलैंड रंसक एजुकेशन सीस्टम भी फरक थी दाई कि एजुकेशन सीस्टम उसे थे अब मैं फ्रांस में अब एज अ पीएचडी स्टूडेंट आए है अभी तैं थ्री इयर्स को पीएचडी थी प्रोजेक्ट अलरेडी प्रोजेक्ट को आउटलाइन अलरेडी थी अब ये तो मैं काम करने पैल्ह मैं कंट्रैक्ट साइन कर अगड़ी नहीं भैस थी ते हिसाब से आइयो आए पे मैं ते सा अब थिटिकल कोर्स लिएन अब मस्टर्स बैचलर को जो क्लास गए पढ़ु पर्ने हंड्रेड आवर को कोर्स हंड्रेड आवर्स को पी एज अ पीएचडी स्टूडेंट वन हंड्रेड आवर को कोर्स कंप्लीट कर पर्ने हो जे भी होते जो कोर्सक होते जो आउट कोर्स तुम पर्सनल डेवलपमेंट को कोर्स अथवा अरुण कुछ अब स्पीकिंग राइटिंग संबंधी को कोर्स तस्तो होनी एक्जाम होते हैं जस्ट वन हंड्रेड आवर को कोर्स कंप्लीट कर पर्ने बाकी टाइम चाहे लैबम बिता पर्ने तर फनी चीज के भादा खेल तो लैंग्वेज को ये बारियर होन हंड्रेड आवर्स को कोर्स भी इंग्लिश में दिन सकते थे क्या यूनिवर्सिटी मतलब मेजोरिटी अफ द कोर्स फ्रेन्चम हो फ्रेन्च रा मैं कुछ फिनीस तो फिनीस तो हमें एकदम क्या सर्वाइवल कोर्स यूनिवर्सिटी दिखे है हेलो हेलो थैंक यू भन्न मात्र आँथ अभी फ्रेन्च अब अलिअल कर थोड़े थोड़े सिके सिके अब तैपनी तस्त अरुण लैंग्वेज लर्न कर गाँव नहीं फुल टाइम जब जस्त नहीं हो क्या एकदम गाँव होद स्पेशली तुम स्कूल लेवल बड़ा अब कि 
स्कूलमै अब ल्याङ्ग्वेजहरू राख्दैको भए अलिअलि गर्दै पढिन्थ्यो होला हैन अनि त्यसले गर्दा खेरि एउटा सानैदेखि चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्ड उसको ल्याङ्ग्वेजको अलिकति दिमागमा हुन्थ्यो होला तर एक्काइसी आएर चाहिँ अनि अल अफ अ सडेन त्यो उ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्प्लिटली नयाँ ल्याङ्ग्वेजमा एक्सपोज हुँदा चाहिँ मान्छे पनि आत्तिँदो रहेछ क्या मलाई नि एकदमै गाह्रो भएको थियो सुरुमा चाहिँ तर ल्याबमा चाहिँ अब अभियसली सबैले अब इङ्ग्लिस बोली नै हाल्थे तर काम गर्न तैपनि प्रब्लम जस्तो नै हुन्थ्यो क्या अब जस्तो कुनै इक्विपमेन्टहरू युज गर्नु पऱ्यो भने अब त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ फ्रेन्चमा मात्रै भइदिने अनि त्यसपछि जहिले पनि एकजना अब टेक्निसियनहरूलाई लिएर जानुपर्ने क्या त्यो इन्स्ट्रुमेन्टहरू युज गर्नको लागि अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति बोर लाग्थ्यो तर पनि अब जस्तै हो नयाँ ठाउँ तपाईँलाई नयाँ रुल्स त्यस्तो फिल भयो कि भएन होइन तर रिपिटेड त्यो रिपिट भइराख्ने काम छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ कम्युनिकेट गर्न सकिने होइन अलि कता पनि बाङ्गो तिङ्गो गयो भने ब्रो फरेन ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति बाङ्गो तिङ्गो गएर काम गर्नुपर्यो भने त्यो डेलिभर भन्दै नहुने क्या त्यो अब त्यो भन्नु फेरि यस्तो हुन्छ क्या त्यो नयाँ ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्दाखेरि बोल्दाखेरि चाहिँ मान्छे किन केयरफुल हुनुपर्छ भने एकदम त्यो ओडहरू दुईवटा ओडहरू उस्तै उस्तै देखिने हुन्छ होइन जस्ट एउटा लेटर डिफ्रेन्ट हुनसक्छ तर त्यो त्यो लेटर एउटा छुटाएर बोलिदियो भने त्यो एकदम डिफ्रेन्ट मिनिङ नै डिफ्रेन्ट अब राम्रो कुरा भन्न खोजिरहेको छ कहिले कहीँ झुकेर त्यसले नराम्रो पनि पढिदिन सक्छ के अनि होइन त्यस्तो हुन्छ अनि प्लस फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेजको अर्को डिफिकल्टी भनेको चाहिँ डिफिकल्ट पार्ट चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूको रिटर्न र प्रोनाउन्सिएसन कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन्छ क्या जस्तो उनीहरूले सबै ओडहरू लेखेको ओडहरू प्रोनाउन्स गर्दैन होइन त्यहाँ मेक्सिमम लेटरहरू साइलेन्ट हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि बोल्दाखेरि अब एकदम गाह्रो हुने क्या सुरु सुरुमा ल्याङ्ग्वेज प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ कफी रुममा बसेर यसो एउटा दुईवटा वर्डहरू सिकाउँथ्यो होइन कलिगहरूले अनि प्रोनाउन्सिएसन गर्न लगाउँदाखेरि चाहिँ आफूले प्रोनाउन्स गऱ्यो उनीहरू चाहिँ हाँस्थे के मलाई त अझै पनि अफिसमा यहीँ पनि डेन्जर जिस्काउँछ तिम्रो उहरू त्यो सिम्पल सिम्पल शब्दहरू पनि राम्रोसँग भन्न त सकिने के अनि झन् थाहा पायो होइन अहिले त अहिले त एकदमै फेमिलियर भइसक्यो नि त अनि जिस्काउने त्यस्तो भने त्यति साह्रो कोच भइसक्यो क्या शब्द दिने अनि भन् भन्न चाहेन मलाई भन्यो अनि सब हाँस्छ क्या यही पनि हो यस्तो छ है ठिक हो सबैको यस्तै हो अझै युकेतिर तपाईँ चाहिँ होइन तिनीहरूको त झन् ब्रिटिस एक्सेन्टहरू त झन् एक्ज्याक्टली त्यो डाइलेक्टहरू हुन्छ अनि यो दुईटामा कुन चाहिँको एक्सपिरियन्स राम्रो रह्यो त तपाईँको चुजै गर्नुपर्यो भने चाहिँ एक्सपिरियन्स के को हालेर म त दुईवटैको म त दुईवटैको राम्रो थियो भन्छु नि अब उताको पनि राम्रो थियो यताको पनि अब अभियसली मन परेर राम्रै लाएरै त चार वर्ष टिकै होला नि होइन होइन कम दुःख कहाँ पाउनु भयो कि लाइक अब भनौँ न ल्याङ्ग्वेज वाइज उयो वाइज फ्रान्स चिल भयो कि फिनल्यान्ड चिल भयो अब तपाईँको सबस ल यसरी हाम न तपाईँको आफ्नै भाइ बहिनी छोरा अथवा होइन फिनल्यान्ड र फ्रान्समा सेम अपर्चुनिटी पायो अरे के सेम खालको छ अरे के युनिभर्सिटी पनि सेम स्थापेनहरू छ अरे तपाईँले कहाँ जा भन्नुहुन्छ त्यसलाई त्यसरी राख्नु इन द्याट केस मैले चाहिँ फिनल्यान्ड जा भन्छु होला ए हो स्टिल इन लभ विथ होइन दुईवटामा चुज गर्नै पऱ्यो भने चाहिँ होइन तर यदि उसलाई चाहिँ अब फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेजको नलेज छ भने त्यो केसमा चाहिँ फेरि फ्रान्स जा भन्छु सपोज फिनिस पनि छ भने फिनल्यान्ड फ्रान्समा चाहिँ चार साढे कति चार वर्ष बस्नु कि चार वर्ष तिन वर्ष चाहिँ अब पिएचडी थियो अनि त्यसपछि चाहिँ ठ्याक्कै पिएचडी सिद्धिनु र कोभिड स्टार्ट हुनु एउटै टाइम पऱ्यो त्यसपछि त होल कन्ट्री नै पुरै लकडाउनमा गयो त्यति बेला युरोप फेरि एकदमै कोरोनाको हटस्पट थियो नि त होइन त्यो इटालीबाट सुरु भएको के अरे पहिलो उहरू देखेको इटालीमा हो अनि इटालीमा देखिएपछि त यता फ्रान्स जर्मनीहरू एकदमै नराम्रोसँग इफेक्ट भयो त्यसपछि त पुरै कन्ट्री लकडाउनमा अलमोस्ट लाइक हाउस एरेस्ट जस्तै भएको थियो अपार्टमेन्टभित्र बस्नुपर्ने अनि एउटा गभर्मेन्टले एउटा फर्म सर्कुलेट गराएको थियो त्यो बाहिर ग्रोसरीहरू गर्न जानुपर्यो भने त्यो फर्म भरेर जानुपर्ने अनि पाँच माइलको रेडियोस भन्दा बाहिर गएको बाहिर पुलिसले समात्यो भने कति टू हन्ड्रेड टू हन्ड्रेड फिफ्टी युरो चाहिँ फाइनतिर आउने एकदम एकदमै स्ट्रिक्ट त्यहाँ चाहिँ रुल्स आएको थियो 
तर त्यतिको स्ट्रिक्ट रुल्स ले गर्दा खेरि अलिकति कन्ट्रोल चाहिँ गरे थियो कोरोना स्प्रेड हुन भाले त्यहाँ चाहिँ बोर्डरहरु पुरै लकडाउन गरेर इटालीमा त नत्र त्यो टाइममा त एकदमै धेरै मान्छे एकदमै धेरै मान्छे मरे थियो नि त 3 4000 मान्छे मरे थियो इटालीमा स्कुल तिरो हुँदा के दाइ त्यो हिन्दी फिल्महरुमा के बलिवुड मुभीमा हिरो र युरोप जान्छ नि हैन हिरो र युरोप अमेरिका नि आउँछ अमेरिका आउँदा त हामीले गरि हैन युनिभर्सिटी लाइफको एक्सपीरियन्स के त्यो हुन्छ नि फ्यान्सी हैन अ फरेनर साथीहरु हुने अनि यता उति प्रोग्रामहरुमा जाने बारसर जाने अनि त्यस्तो युरोपमा नि देखाइरा हुन्छ नि ओ त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो एक्सपीरियन्स भयो कि भएन दाइ भनाले के त्यो बारसर एक्सप्लोर गर्ने त्यस्तो बारसर मात्रै हैन अब त्यही हिन्दी फिल्ममा नि आउँछ अब अब तिमी कहाँ फिल्म रियल रियल लाइफ र रियल लाइफ त अलग भइहाल्छ नि हैन अभियसली हुन्छ त्यही पनि के त हामीले हामी अब मान्छे नै त्यस्तै भएर त्यस्तो एक्सपीरियन्स नगरे हो कि भन्नु हो मैले त विदेशी साथीहरु यता हो कि त्यस्तो त थियो अब जस्तो फिनिश युनिभर्सिटीहरु चाहिँ एकदमै इन्टरनेशनल हुने हैन त्यहाँ चाहिँ अलमोस्ट त्यो फिनिश स्टुडेन्ट र इन्टरनेशनल स्टुडेन्टको रेसियो हेरे भने अलमोस्ट लेट्स से 50 50 नै भन्दा पनि हुने के त्यस्तो थियो अनि मलाई चाहिँ त्यस्तै खालको त्यो दिमागमा छाप परे थियो के लगभग सबै युनिभर्सिटी यस्तै हो भनेर अनि त्यसपछि जब फ्रान्स आए अनि त्यो मेन्टालिटी पुरै चेन्ज भयो क्या सरप्राइज भएको थियो के त्यहाँको हेरेर मेरो ल्याबमा म पिएचडी स्टुडेन्ट हुँदाखेरि म मात्रै एकजना चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल थिएँ के बाँकी सब फ्रेन्ड्स थिए यो अलिकति रिलेटिभली फ्रेन्डली कति कतिको फ्रेन्डली हुन्छ नि त युरोपियनहरू जेनरल टिम इनर उनीहरूको राम्रो नै हुन्छ मैले त अहिलेसम्म अब राम्रै मान्छे अभियसली तिमी जुनसुकै कन्ट्रीमा जाऊ होइन अब त्यो मान्छे राम्रो नराम्रो त्यो देख भेटि नै हाल्छ अब यो कन्ट्रीको सबै मान्छे राम्रो हुन्छ यो कन्ट्रीको चाहिँ सबै मान्छे फटाहा हुन्छ भन्ने चाहिँ मिल्दैन त्यो त अब मान्छेमा भर पर्ने कुरा हो अनि त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ राम्रै लाग्छ राम्रै थियो राम्रो एक्सपिरियन्स भयो अब फ्रान्समा चाहिँ अब ठ्याक्कै बाहिरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तो फ्रान्स जतिको हाइलाइटेड कन्ट्री छ बाहिरको मान्छेहरूले हेर्दाखेरि फिनल्यान्ड त्यति छैन क्या होइन किनभने फ्रान्स भनेको एकदमै टुरिस्टिक त्यो डेस्टिनेसन हो नि त अब मान्छेले अब युरोप घुम्न जाने भने पनि सुरुमै अब पेरिस जाने भन्छ होइन पेरिस भनेको त अब के भने अब सिटी अफ सिटी अफ लभ सिटी अफ लाइट होइन अनि त्यसपछि पेरिस पेरिस इज अलवेज अ गुड आइडिया अनि ल्याङ्ग्वेज पनि त्यस्तै छ मान्छेले त्यो आइफिल त अर्को गाडी फोटो खिच्न पर्यो नि दाइ सत्त अनि ल्याङ्ग्वेजको हिसाबले हेर्यो भने पनि अब के अरे एभ्रीथिङ साउन्ड्स बेटर इन फ्रेन्च भन्छ क्या होइन अनि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ पेरिसियनहरू चाहिँ कम्पेरेटिभली अलिकति रुड नेचरको हुन्छ भन्छ होइन इभेन पेरिस बाहिरको मान्छेहरूले पनि डन्ट कम्पेयर अस विथ पेरिसियन्स भन्छ क्या उनीहरूले चाहिँ हाम्रो हामी हामी पेरिसियन्स आर नट फ्रेन्च भन्छ क्या उनीहरूले पनि अनि उनीहरूको पनि मेन्टालिटी के छ भन्दाखेरि पेरिसमा बस्नेहरू चाहिँ अलिकति रुड हुन्छ भन्ने हुन्छ तर आई डन्ट नो पेरिस त इट्स अ भेरी बिग सिटी त्यो एकदमै क्राउडेड सिटी होइन अनि त्यहाँ चाहिँ अब ठुलो सिटी मन नपराउने मान्छेहरूको लागि पेरिस चाहिँ बस्न लायकको ठाउँ चाहिँ होइन तर अभियसली अब तिमी भिडभाड चहलपहल मन पर्छ अब क्राउडहरू मन पर्छ अब भने चाहिँ अब या सिटीहरू बनाएर भन न भन म यसपछि भन्छु म अघि आउँदा यहाँ म त अलि गाउँतिरै बस्छु नि त दाइ अमेरिकाको गाउँ होइन जामै जाम के अब नेसबिलमै आउँदा भने क्या त्यतातिर यस्तो कस्तो छ दाइ ट्राफिकहरू युरोपको बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ त्यहाँको पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन हो होइन त्यहाँ चाहिँ अलमोस्ट त्यस्तो फेसै गर्नुपर्ने नि त यस्तो यहाँ त्यस्तो फेस गर्नै नपर्ने पनि होइन अभियसली त्यहाँ पनि हुन्छ नै तर जस्तो तिमी यहाँबाट सिटी सेन्टर डाउन टाउन जानु पऱ्यो भने अब तिम्रो एकदमै प्रब्लम हुन्छ नि त ट्राफिकको होइन अब त्यतातिर चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन एकदमै वेल अर्गनाइज हुन्छ क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो साह्रो प्रब्लमहरू चाहिँ हुँदैन अब जस्तो म त्यत्रो वर्ष युरोप बस्दाखेरि मैले कहिले पनि अब गाडी पर्सनल गाडीहरू किन्नुपर्ने त्यस्तो भएन मेरो कलिगहरू सबैजना पब्लिक ट्रान्सपोर्टमै आउँथे फिनल्यान्डमा हुँदाखेरि त अझै पुरा त्यो स्नोले छोपेको हुन्थ्यो होइन अनि कोही कोही त स्की गरेरै आइदिन्थ्यो कि ल्याप पनि हामी त्यस्तो स्नोमा पनि बाइक बाइकिङ गर्थ्यौँ हामी साइकल चलाएर जान्थ्यौँ नेक्स्ट लेभल टायर चाहिन्थ्यो होला दाइ गाडीहरूमा चाहिँ ठ्याक्कै अब हिउँपर्ने बेला भएपछि चाहिँ विन्टर टायर स्विच गर्नुपर्थ्यो स्पाइकहरू भएको टायर हुन्थ्यो अनि इभन बाइकमा पनि विन्टर टायर हालिदिन्थ्यौँ क्या 
अनि यो फ्रान्स मा बस्छ के चाहिँ अब फ्रान्स त अब खत रिच छ नि त कल्चरली हैन कुजिन पनि रिच छ तर अब तपाई म्याक्सिमम टाइम फ्रान्स मा स्पेन्ड गर्नु भर भनेको यो अन्त अन्त पनि धेरै ठाउँ जानु भन्त हैन तपाई यो मिडल युरोप मा बस्नुको एउटा फाइदा चाहिँ ट्राभलिङ पनि हो हैन किनभने तिमी यदि अब नर्दर्न पार्ट मा छ भने चाहिँ तिमी ट्राभल नर्दर्न अब जस्तो फिनल्यान्ड मा हुँदाखेरि तिमीलाई ट्राभल गर्न सजिलो हुने कन्ट्री भनेको चाहिँ स्वीडेन नर्वेहरु डेनमार्कहरु त्यतातिर पर्छ हैन त्यो नर्दर्न कन्ट्रीजहरु मा चाहिँ अलिकति सजिलो हुन्छ त्यो एक साइड तिर पर्छ क्या अब होइन भने तिमीलाई यदि मिडल युरोप तिर घुम्न छ भने चाहिँ तिमी आइदर फ्रान्स अथवा जर्मनी आउनै पर्छ क्या सेन्ट्रल युरोप मा चाहिँ एकचोटी तिमी यदि अलरेडी सेन्ट्रल युरोप मा छ भने चाहिँ अब धेरै कन्ट्रीलाई छोको हुन्छ हैन अनि फ्लाइटहरु पनि अब एकदम फ्रिक्वेन्टहरु हुन्छ अनि प्लस तिम्रो बस बस सर्भिस त्यस्तै राम्रो हुन्छ ट्रेन हुन्छ अनि त्यो ट्राभल गर्नको लागि चाहिँ धेरै मिन्सहरु एभाइलेबल हुन्छ त्यहाँ चाहिँ अनि त्यसले गर्दा खेरि चाहिँ यहाँ त्यो ट्राभल गर्न मन पराउने घुम्न मन पराउने मान्छेहरुको लागि चाहिँ सेन्ट्रल युरोप कुन कुन देश जानु भयो दाइ कि कुन कुन जानु भएन भन्नु हैन हैन त्यस्तो सारो कुन कुन घुम्नु भो भन्दैमा पनि त्यो घुमे घुमे गरेको पनि होइन नि त हैन अनि हैन अनेस्टली भनेको कस कुन कुन कति देश जानु भयो त ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली यति नै भन्ने त मैले पनि बिर्से हैन अब इफ हैन एउटा स्टुडेन्टले आफ्नो स्टुडेन्ट उसमा चाहिँ हैन स्टुडेन्ट लाइफमा आफ्नो पढाइलाई ब्यालेन्स गरेर अनि त्यसपछि आफ्नो अब इकोनोमिक पनि हेर्नु पर्यो नि त अब स्टुडेन्ट लाइफमा त्यत्रो धेरै त्यो जब होल्डर होइन अनि त्यो गर्दा सबै हेरेर त्यो अनुसारले ट्राभलिङ हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ मैले राम्रै ट्राभलिङ गरेको ल सपोज उमेश युरोप गयो भने कहाँ कहाँ जा भनेर रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ दाइ युरोप गयो उमेश जान्छ होला र युरोप जाँदैन होला यसो घुम्न लागि अब घुम्न गयो भने एउटा दस दिनको टाइम होला होइन दस दिनमा मेजर मेजर डेस्टिनेसन भनेको चाहिँ अब त्यही पेरिस त्यसपछि गएर बार्सिलोना बार्सिलोना मेड्रिडतिर त्यसपछि गएर एम्स्टर्डम 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 अनि त्यस्तै नै हो प्राग प्राग जानु चेक रिपब्लिकको प्राग पनि जानुपर्ने अनि मिल्यो भने चाहिँ मिल्यो भने चाहिँ वहाँ पनि जानुपर्छ के अरे पुरा बेस्ट मैले चाहिँ कहिले नि जाने त्यो अपर्चुनिटी पाएन होइन त्यो टाइमिङ नै मिलेन त्यहाँ त्यसपछि गएर इटाली तिमी जुन ठाउँ गए पनि हुन्छ इटाली त आई आई थिङ्क लाइक म कहिले गएको छैन तर एभ्री पार्ट इज ब्युटिफुल त्यसपछि गएर मे बी माल्टा धेरै छ क्या युरोपमा धेरै नै छ के एकदमै त्यो आइसल्यान्ड पनि बगाल छ अरे नि होइन तर चिसो होला भन्नु चाहिँ होइन अनि यो युरोपियन अहिले म मेरो बस के हङ्गेरीको हो कि अनि उसको अस्ति जुम मिटिङमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड आएको थियो कि बुढापेस्ट एकदमै राम्रो छ अरे अरे म पनि त्यो त छैन ग्रान्ड थियो यार के हो यो भनेर सोधेको मैले यो चाहिँ हाम्रो पार्लियामेन्ट हो भनेर भनेर थियो यस्तो ग्रान्ड थियो यार बिल्डिङ सेतो कलरको होइन यस्तो रहेछ क्या त्यो दुईटा सिटी रहेछ क्या बुढा अनि पेस्ट होइन त्यो चाहिँ कनेक्टेड त्यो एउटा कनेक्टेड रहेछ क्या त्यहाँको एउटा एकदम फेमस ब्रिज पनि छ त्यसले कनेक्ट गरेर रहेछ ओके बुढा पेस्ट त्यहाँ नि जान्छ नि दाइ हिन्दी फिल्म पेरिसतिर घुम्न गएको बेलामा चाहिँ त्यो सुट भइरहेको देखिन्छ प्रायः जस्तो चाहिँ सुटिङ भइरहेको हुन्छ केही न केही अब खेरे ब्याक टु यहाँ हो नि त अमेरिका होइन ब्याक टु अमेरिका अहिलेको के अरे पोस्ट डक्टरल पोजिसनको बारेमा सर भनिदिनु हुन्छ म त भन्छु रिसर्चको कुरै नगरौँ क्या होइन रिसर्चको पनि कुरा गर्नु पऱ्यो नि त गर्नै पर्ने हो तपाईँको वान थर्ड लाइक वान थर्ड तपाईँको ट्राभल एक्सपिरियन्स होला वान थर्ड तपाईँको अरू स्किल्स होला वान थर्ड तपाईँको काम होला कि दाइन लाइक होलसम होलसम बनाउनु पऱ्यो नि सब कुरालाई युएसमा चाहिँ कसो भन्दाखेरि पिएचडी सिदेपछि मैले भने नि त्यो कोरोना एकदम त्यो पिक आवरमा थियो होइन त्यसपछि त्यही बेलामा चाहिँ मैले पोजिसनहरू यसो खोजिरहेको थिएँ त्यो बिचमा चाहिँ यहाँ भेन्डाबिल्टमा चाहिँ एउटा पोजिसन ओपन थियो पोस्ट वर्क पोजिसन यो चाहिँ इनहरूले चाहिँ ठ्याक्कै मेरो पिएचडीमा गरेको 
को जस्ते तो जून प्रोजेक्ट में ले पीएचडी कराए थे तेज़ 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 खाली कर जाएं सिमिलर प्रोजेक्ट इन उल्ले उड़ा फंडिंग रही जा अन्य तेज़ को लाइक जाएं पोस्ट डॉक खोजी रहा थे अन्य ते वर जाएं यह इंटरव्यू एपीएर करे अन्य सेलेक्ट बॉय बोची जाएं यह आये रख काम स्टार्ट करे आओ वाले बेसिकली मोले जाएं दो वड़ा डिफरेंट प्रोजेक्ट में जाएं काम स्टार्ट काम करी राजू जैसे कौन सा मध्य मेरे ग्रुप जाएं प्रोस्टेट कैंसर को रिसर्च ग्रुप हो अन्य तर मेरे स्पेशलाइजेशन � नानोपार्टिकल को थ्रू बढ़ते हैं तेला एक कसरी बायोमार्कर के रूप में यूज़ करना सकें जा बनने चाहिए इन उल्लेख वाला प्रोटीन लाई स्टडी करना खोजी रहा था अन्य तेज़ को लाइक मेले चाहिए ते यो हॉस्पिटल बढ़ते हैं यो जो प्रोस्टेट कैंसर को बीरामी हो रहा हूँ उसे उन्हें को ब्लड कॉलेक्ट तो चाहे प्रोटीन कोटी को एक्सप्रेस भाई रहा सकते हैं वन ऐसे मत चाहे उड़ा प्रोस्टेट कैंसर को बीरामी और प्रोस्टेट कैंसर नौ बाकी उड़ा एल्डी पेशेंट होने चाहिए उन्हें को बीच में चाहे कंपैरेटिव स्टडी कर रहा चुके कि ना ने कैंसर चाहे कुछ तो उनसे बंद है रे वो तीन मतलब नहीं नॉलेज तो बांस देना वाली चीज़ है ना तो कि ना तो जून बेला में चाहे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सा तो बेला समय देरी लेट वैसे ही कौन से के मोस्ट ऑफ़ द केस में चाहे अन्य त्यो ये वाला चाहे रीज़न क्यों बंदा है रीज़न त्यो अर्ली डिटेक्शन नो होने वाला क्या शुरू में चाहे बकर स्टार्टिंग होने बीत गई अब पक्के भी नहीं अब बॉडी ले के नहीं के रिएक्ट होता है घर रिएक्ट होने जाए ना तब तो पता लग देना ना तो शुरू में अन्य त्यो ना ले जाए त्यो केस त्यो कॉम्प्लिकेशन आउट सब पहुंची अन्य इन उनको टारगेट साइन क्या बंदा है रे अब बाहर प्रोसेस कैंसर लग दे ही घरे को तो बीरामी और मार्च है रतियो नानो पार्टिकल में चाहे इन्होंले चूज़ करें को प्रोटीन को लेबल चाहे कती को एक्सप्रेस करें ऐसा फॉर एग्जांपल आम्र आइपोथेसिस चाहे प्रोस्टेट कैंसर को बीरामी में चाहे यो प्रोटीन को लेबल चाहे हाई उनसा लेट्स से 60-80 परसेंट हाई उनसा हेल्दी पेशेंट को हेल्दी डोनर को कंपैरिजन में बनने � कौन सा नहीं यो प्रोजेक्ट सही हमरो कुने ही तो उसमें थी है ना तो शुरू में यो इसमें काम करने वाले सही हमरो केबिन थी है ना यो सही उड़ा एक्सीडेंटल डिस्कवरी जस्ते बाव लेम है ना तो मेरे से एक जना ग्रेजुएट स्टूडेंट ले सही ये प्रोसेस कैंसर में एक्सप्रेस होने ये उड़ा प्रोटीन में काम कर रहा ह तो जैसे रिव्यूस लेते हैं अपनों एक्सपेरिमेंट तो डिजाइन कर रहे थे अतिव गार्ड ये गार्ड है रिचाइन उले ये वाला कंडीशन में चाहे तो प्रोटीन देखी ने अन्य और को कंडीशन में होता है रिचाइन तो प्रोटीन तो हम लोग गायब होने होता रिचाइन अन्य प्रोफेसर लेते हैं एक दिन मलाई यो उसांगर � जून स्टेज बड़ा तो इसको प्रोटीन गायब बात ही नहीं मैं लेते हैं ये तब बेटा है क्या फेरी तो अंतिम से हमला ये वाला इंटरेस्टिंग लाया क्या है ना कि ना तो किन आता बनने अब रिसर्च बनने के इस तरह बनता है ना वो किना वाई बनने को लोग मेन क्वेश्चन आंसर था अंतिम से वैसे मैं एक दो छोटी रिपीट लाना सॉक्स अस्ता बन रहा हूँ ना माले वही नट बन रहा है इसलिए तेज लाइफ में उड़ा साइड बाय साइड सही गवर्नर ट्राई कर रहा है सुबह लेट्स सी कती संबंधन से है ना सोचे कुछ तो अब वाला नॉलेज आम रहा हूँ मतलब नियर फ्यूचर में था वाला तो एटलिस्ट आइले संभव को लाइज सही आई होप वे आर इन द राइट ट्रैक अब कोई अब महीनों सम्म एक्सपेरिमेंट और गौरियों है ना तो ऐसे जी प्रोटोकॉल और ऑप्टिमाइज़ करना ट्राई गौरियों एक्सपेरिमेंट्स और गौरियों रिजल्ट आए दिन ना अब मानूँ एक चोटी रिजल्ट आया है ना खुशी वाला ओ काम करे अब रिसर्च में आज है अब कम थी में तीन तीन चोटी पांच चोटी रिपीट करना ही प 
अनि अर्को चाहिँ त्यही रिजल्ट अब त्यही काम गर्यो त्यही मान्छेले त्यही कन्डिसन सबै राखेर त्यही प्रोटोकल युज गरेछ हैन रिजल्ट डिफरेन्ट आइदिन्छ के अब के गर्ने त्यसो त्यही त्यो अस्ति अभिनव दाइले नि भन्नुहुन्थ्यो नि यो 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 सेलुलर बायोलोजी तिरको प्रब्लम चाहिँ रिप्रोड्युसेबल नै हुँदैन रिसर्च केही पनि रिप्रोड्युसेबल हुन एकदमै गाह्रो छ भनेर भन्दै हुन्थ्यो अभिनव दाइको नि क्यान्सर सम्बन्धी थियो अनि यो के अब कम्पेरेटिभली के अब मान्छे त के हो उनलाई वहाँ हुँदा यस्तो थियो यहाँ हुँदा यस्तो छ यार भन्ने जस्तो त गरिहाल्छ नि मान्छेले होइन बाई नेचर लाइक रेमिनिस त गर्नुपर्यो नि पुरानो मेमोरीहरू होइन होइन त्यस्तो हुन्छ मान्छेको नेचर नै हुन्छ नि हरेक कुरालाई कम्पेरिजन गर्ने क्या जस्तो तिमी फर्स्टमा चाहिँ नेपाल छोडेर बाहिरतिर आयौ भने अनि कतै सामान किन्न गयो केही खाना गयो भनेपछि चाहिँ ठ्याक्कै यति यति डलर अथवा यति युरो भनेपछि अनि ठ्याक्कै नेपाली रुपिजमा कन्भर्ट हुन्छ नि दिमागमा चाहिँ भित्र होइन अनि यो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ दाइ युएसको एक्सपिरियन्स होइन बसाइ स ओभरअल पहिला युरोप मान्छेले जस्तो युएस युएस भनेर अब थाहा छैन अब यो ठाउँ त्यस्तो भए हो कि म युरोपबाट यता आएर त्यस्तो लागेको हो कि होइन अब अलिकति डिफ्रेन्स चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ लागिरहेछ र पनि त्यसो नराम्रो भने होइन त्यो अभियसली राम्रो नि छ होइन मेन भनेको यहाँ ल्याङ्ग्वेज बेरियर छैन एउटा एकदमै ह्युज प्लस पोइन्ट हो अनि वर्क प्लेसमा पनि अब एउटा के भने अब हन्ड्रेड पर्सेन्ट आफ्नै तरिकाले काम गर्न पाउँछ त्यहाँ कुनै प्रब्लम छैन जस्तो अब इन्स्ट्रुमेन्टहरू कुनै युज गर्नुपर्यो भने अब सबै बुझिन्छ होइन अनि त्यसपछि कोही मान्छेहरूलाई अब कोर फेसिलिटीहरूमा चाहिँ कुनै सँग कन्ट्याक्ट गर्नुपर्यो भने अब आफैले रिच आउट गर्न सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ अनि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रो नै छ यसो फ्रिडम फ्रिडम बढी फ्रिडम एक्सपिरियन्स गरे जस्तो लागिरहेको छ यहाँ चाहिँ जोस आइतबार ल्याब जानुपर्छ नि त्यो यो विकेन्डमा चाहिँ पर्दैन त्यो चाहिँ स्योर हो कहिले कहीँ पर् जानै पर्ने हुन्छ क्या अब तपाईँ ल जानु भएको छ कि भएन भन्नु नि त गर्छु म गएको छु होइन जानु पर्छ कहिले कहीँ त अब किनभने त्यही अनुसारले त्यहाँ अब कहिले कहीँ सेलहरू ग्रो भइरहेको हुन्छ होइन अब कोही जस्तो मुसामा काम गरिरहेको हुन्छन् कोही चाहिँ होइन उनीहरूले पनि अब आफ्नो त्यो हेर्नु पर्ने हुन्छ जस्तो दिनभरि स्पेन्ड गर्न नपर्ला मान्छेले एकदम लामो एक्सपेरिमेन्टहरू चाहिँ प्रायः विकेन्डमा प्लान गर्दैन तर एउटा सर्ट टाइमको लागि आधी घन्टाको लागि अथवा एक घन्टा दुई घन्टा चाहिँ छुसा छिरेर ल्याब छिरेर चाहिँ एउटा केही काम सिद्ध्याएर फर्किनुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ त्यो चाहिँ गर्नैपर्ने हुन्छ क्या नचाँदा नजाँदै पनि अब जस्तो तिम्रो केही चिज ल्याबमा त्यो एक्सपेरिमेन्ट रन भइरहेको छ होइन अनि अब मानौँ तिम्रो ट्वेन्टी फोर आवरको त्यहाँ एउटा इन्क्युबेसन टाइम छ अब त्यो ट्वेन्टी फोर आवर हेर्दाखेरि अब ठ्याक्कै विकेन्डमा पर्दियो भने जानै पर्ने हुन्छ कि त्यही केसहरू युरोपमा हुँदैन थियो भन्ने यस्तो कुरा गर्नुभएको थियो नि त अघि त्यस्तो भन्नाले कहिले एक्सपेरिमेन्टको हिसाबले त अब हुन्छ होइन तर यहाँ आएपछि एउटा चाहिँ अलिकति अचम्म लागेको के भन्दाखेरि चाहिँ सुरु सुरुमा जस्तो मन्डे मिटिङ हुने छ भने प्रोफेसरसँग अनि त्यसपछि गयो होइन मन्डे मिटिङमा अब फ्राइडे ल्याब छोड्ने बेलासम्म त इमेलहरू चेक गरिन्छ नि त अनि त्यसपछि मन्डे मिटिङको लागि गयो अनि जाँदाखेरि अनि मैले तँलाई यो इमेल पठाएको नि भनेर भन्छ होइन त्यसपछि अनि कहिले भनेर सोध्यो क्या हिजो पठाएको थिएँ त भनेर भन्छ ओके हिजो त सन्डे हो सरी मैले त मेल चेक नै गरेको थिएन भन्ने हुन्थ्यो क्या सुरु सुरुमा अनि जस्तो युरोपतिर चाहिँ त्यस्तो हुँदैन थियो इनकेस एटलिस्ट फ्रान्समा त एकदम यसलाई चाहिँ त्यो एकदम नराम्रो कल्चर भन्छ क्या त्यो प्रोफेसरहरूले चाहिँ विकेन्डमा इमेलहरू पठाउन पाउँदैन होइन त्यो नगर्नै भन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति अचम्म चाहिँ लाग्यो त्यो सुरुमा तर इट्स फाइन अलि अलि वर्कको अलिक यता धेरै सब चाहिँ धेरै त्यो काम गर्ने कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अमेरिका नै पर्छ रे क्या यो हुन्छ नि लाइक कसैले फोर्स गरायो होइन कि यो के भन्छ यहाँको इकोनोमी नै यसरी ओरिएन्टेड छ कि तपाईँले के भन्ने हो काम नगरे अब यहाँ लास्टै उयो छ अनि अलिक जो पनि 
एकदम तो लेडबैक खाल को छाई नहीं कि यहाँ को कॉल चार्जे उन जाने लाइक गो 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 मतलब कैम गवारे जी गवारे गवारे जी गवारे जी जी पनी एकदम तो स्केल माँ उन जाके यहाँ तो मावे सिर्फ कॉस्टल लाख से क्या अमेरिका में मैंने ये वाला सानो कंपनी में लाय ट्रिलियन एयर बनाए दिन चाहिए मान चला है ना तो जे रैमरो ना रैमरो दो टेस्� तो ले और ऐसे ही नंबर वन क्यों नहीं हो रहा है ना तो तो ले नंबर वन में फिर और और इंडेक्स और उन जाने हो और ये फिन फिनलैंड हैप्पीस्ट कंट्री वन है ना तो तो लाइक तो डिफरेंट डिफरेंट वो आरु तो देरी चीज़ आरु चाहिए उन्हें ले ऐरी डाउन से क्या रहा है ना देरी चीज़ को आधार में उन्हें ले GDP and raise up for capital and the life expectancy, you know, and the other day corruption or rule, got to go generous society, kindness, cost us, and this is the other day, sorry, paramagon, which you do it as a data error, and it is good basis, my day, eight go scale my gun, which is seven point two twenty one going, yeah, my seven point on the eight nine go to Finland. अमेरिका से आठ हज़ार उन्नीस स्टील थे वो क्या रही हो ये हैप्पीनेस इंडेक्स वाले के बुटान ले लिया को वाला कौन से आह ते ही ते ही हो ब्रो बुटान वाला शुरू हुआ कौन से ब्रो सही हो कौन से ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल चाहे आ यूरोप में दे रहे हों से वो ला वन इस तो कस्ट लाख से तो वो ला है � उतार को मानते होले जो यहाँ जत्ती को वर्क एफोर्ट लाऊं तो पर्सनल वाले इस तो कुरा सही कॉमेड कॉर्सन तो इतना मैं बने नहीं था और तो पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ लाइफ एकदम ही बैलेंस कर सके तो फिनलैंड के साथी लाई कुरे साइड करने वाले उले वो बंदे के वो इन्हें से दिन सोती रहा तो वीकेंड सारा डा वर्किंग डेज को कॉन्सेप्ट ले रहा था। फोर डे वर्क वीक। फ्राइडे तीरो तो दिन से निश्चित कोई दिन जंजरे के बोले थे ये दिन। अन्य समर माता डिफरेंट उन्जरे जाने स्टोरी। समर माता समर माता त्यां इस तो उन्जरे क्या आते हो सब इस जाना ओल्डी में जान्सर है ना त्यां मेडिटेटिव जस्ते हो क्या तो यहाँ तो यहाँ पर नहीं स्कूल आर में अपनी वो ये बन जा रहे हैं तो डेनमार्क को स्टोरी आ रही है मतलब एग्जाम से एग्जाम लिन्ना रहे यार ब्रो ओरा अन्य तेज पासी पढ़ाऊं नहीं अन्य पास कराई दी नहीं हो रही कि तो आर वन ऑफ़ द मोस्ट लाइक द प्रोडक्टिव लाइक सबसे एजुकेटेड पापुलेशन था रहे कि डेनमार्क म अलग डिफरेंट है ऑप्रोच क्या हाँ फिनलैंड और कोपनी तो एजुकेशन साइन तो ओल्ड को बेस्ट वन से इंदा त्यापन ही तेज़ तो योग करेगे लोग कती बरस होने वाला सोन स्कूल जानना होने रहो है ना अन्य स्कूल में अपनी तो सेनो के डाइगेट हो रहा हूँ जो अन्य डेम्मा कपड़ा लगाई रहा हूँ जो यू क्या रे एबीसीडी रोटा होने तो नर्सरी को लाइफ में नहीं बेंच में रहा है रा होने तो इस तो होता ही नहीं क्या तो ऐसे एकदम एक्स्ट्रा कॉरिकुलर एक्टिविटीज़ और ऐसे बच्चे तो एकदम बच्चा टाइम देखी नहीं तो इस तो घर आई रहा हूँ जगह उन्हें ले ओमक मन दिन ना रे यार तेरा तो ये बोला � हाँ मतलब अब ये तो नहीं वो तो इंटरेस्ट हो गया अलसा तीस में एक्सेल कर सकना लगा है ना जस्ट ये अब तुम लोग आठ वाला बीस है को मगवारे रह मतलब जो को को की बाहर रहा है ना तो रह पहले देखिए अब जस कॉन्सेप्ट राम रहो उन लोग को सान इस केल को कंट्री लाइक कैंप नहीं कर रहा सकते ले अब वन ऑफ़ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम बन जाते हैं तो नॉट टिकेर या कोई एजुकेशन लाइट है ना हाई स्कूल देख ले रहा और एक चीज सॉफ्ट फ्री पनी सा है ना नानी जस चिल से चिल लाइफ चाहते था तो रहूँ ना रहूँ अब दानी रिसोर्सेस ले पन दानी पहले देखी अब नॉर्वे से हम कती पेट्रोल चल रहा है ना अब तो वो नहीं था अब इलेक्ट्रिक ऑलमोस्ट कंट्री ने इलेक्ट्रिफाई कर नहीं नेचुरल गैस रिजर्व लास्ट दे रहे चारे के नॉर्वे अब मैं उन्हें संग तेरी दे रही पैसा को रिजर्व सारी की सब पे जाना तो सिटीजन और लाइफ साइन तो क्या बंद सब आफ्टर तो रिटायर्ड लाइफ में अपनी डिस्ट्रीब्यूट करें और मैंने कोटी पुक्त सारे क्या देखा सही है नहीं तो दानी दानी कंट्री कर ली कोई रात अब ओके यहाँ यहाँ अब यूएस आउन वो लाइक कॉस्टो एंटीसिपेशन थियो तो वो एक है ना अन्य लाइक हाउ डज इट फील के आफ्टर अब हमी तो अब 
यहाँ डाइरेक्ट आई अब यहाँ पाए कई था कि अब विदेश को एक्सपीरियंस ब्रो जापान बस है मे बी ही नोज बेटर देन मी तर मत अब यहीं हो क्या देखे अब सिस्टम यो भन न ये वेस्टर्न कैपिटल सिस्टम हो तो इन सब कंट्री अब हम अलग अल डिफ्रेंट अल लेट बैक इकोनोमी तीत प्रडक्टिव छेन है चील थे नेपाल अब तैं यहाँ आइए तर पिकम जापान में होता है पिकम ने देखे हो मैं सुने अनुसार तो एशियन कंट्री में अलग अर्क लिग तो एकदम काम में मत बड़ी उगाने अर्क लिग बड़ी अरे जापान जो तो मैं देखे दाई मेरे साथी को भन्न थे क्या एकदम जापान तस्त अभी जापान को एकदम आर्क राइवल जो को जे नहीं बनाईदिने एकदम छा तो एटा प्रम नहीं कि मैं बिर्स धेरे काम कर मानी मर्सन क्या दाई धेरे काम कर ती लेट नाइट लेट नाइट काम करने अटी करने पार्टी को अफिसक कलिग करने हाई बोसर संग अभी मिलते हैं होगा अभी भातम कति मानी तस्तुला के एटा ट्रम छ जापानीज ट्रम तैं जो तो यहाँ अमेरिका में देखे भाई मैं तो काम करने तो अब गुड साइड में बैड साइड में उसे तब खास कोई सोने कस्तो एंटिसिपेट कर जापान को इसो हम बुझ न तो जापान कोरिया गा छेन यू नेवर नो मे बी नेक्स्ट स्टेप अब तब एक्सपीरियंस राम थी भूपर है मेन ते हो ओवरअल में एक्सपीरियंस गैदर करने हो एक्सपीरियंस कलेक्ट करने हो बैक टू उमेश को क्वेश्चन जान बैक टू उमेश को क्वेश्चन के थी उमेश एंटिशिपेशन वर्सेस रियलिटी कस्तो कति को डिफ्रेंट लगे अथवा थे यार मत धेरे एक्सपेक्टेशन के रख है अब जस्ट नया एक्सपीरियंस लिख मन थो यहाँ अपर्चुनिटी पाइ आइयो अब हम ठीक भैर ते नहीं दाई खाई अग्री कर मैं तस्त थे क्या सायद अलरेडी एटा देश गई सको होने दाई अगि पैसा कन्वर्ट करने भाई सब चीज जापानम भोगी सको सुरू सुरू में सुरू सुरू में क्या भर्खर भर्खर तो आपको कंट्री छोड़े फरेन में आइज नहीं अस पच्चीस तो हो तर कई समय पच्चीस बानी चेंज हो सायद तो एक्साइटमेंट तो एक खाल के होगा भाई कोट उल्टा तब फिनलैंड जो जी थी यहाँ आई थे भाई मेरे मान लिया क्योंकि अलग तब बोक्त फिनलैंड फ्रांस है मैं मैं तस्त लगे क्या भर मैं भंडी हाल अब जापान को कुरा नहीं आईहाल है मतलब तेपन तो एटा वी अल मेक अ पिक्चर के अब आप दिमाग में क्या अब कई कुछ एक्सपीरियंस कर अगड़ी एटलिस्ट मैं तेरे अब हम ये इंजीनियर भर से भिजुअल क्रिएटर भग कि जो दिमाग में लाइक एवं आइडिया तो आस्त हो तुम्हें चाहे एकदम तो बिग ड्रीम लाने होना पूरा एक एकदम अब अमेरिका जांच मत कर एकदम सीम्पल लाइफ बिताने मानी है मैं जस्ट इस अगड़ी अपर्चुनिटी आयो ये लिम न तो ये अपर्चुनिटी ग्रैप करम न तो एक्सपी अरुक भाई एक्सपीरियंस तो होने हिसाब से है मेरे तो बिग ड्रीम भादा नहीं मैं भनी हाल तब मैं ते स्टोरी सुना गया तीन वर्ष हल्लो के मतलब प्राइवेट कलेज में पढ़ाते थे दाई तो राम होनी हल्ले भन्न मिलते हैं लाइक इन टर्म्स अफ लाइक अगि मैं पर्सनल एसेट भो लाइक तर धेसो टाइम से अब इन टर्म्स अफ लाइक करियर है तस्तरी नसोचे नसोचिकन हो लाइक डे टू डे बाँचने मत भैर थे कि है अब लाइक आफ्टर अब अंडर ग्रैड पढ़ी सके तो आई थिंक एटा क्रुशियल मोमेंट आँद रहे क्या मैं चाहिए के करनी तो है सरकारी जाहिर खाने हो कि मस्टर्स पढ़ने हो कि 
यतिकै हावामा मास्टर्स जोइन गरिसके थिए मैले दाइ पुलचो क्याम्पसमा हैन अनि मान्छे सानै उमेरमा मेच्योर भएको रहिछ नि त्यो धेरै 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 त्यो मेच्योर सेच्योर हैन कि जो एउटा मोमेन्ट आउँदो रहिछ के मलाई त्यो मोमेन्ट चाहिँ तीन वर्ष लाग्यो के त्यो मोमेन्ट आउन के म त्यो भने अब कसैको डाइरेक्टली हुन्छ कसैले एक दुई वर्ष काम गरेर मेबी दे डिसाइड टु डु द्याट हैन त्यो हिसाबले चाहिँ अब के भन्छ त्यो डाउन टाइम भनौँ न वेस्टेड टाइम जस्तो लाग्ने के अहिले सोच्दाखेरि तर अब त्यो चाहिँ एक हिसाबले भयो अर्को हिसाबले अब धेरै कुरा देखियो एक्सपिरियन्स गरेर नेपाल पनि घुमियो चिल गरियो होइन त्यो पनि राम्रै हो बट हरेक कुरा अनि म के भन्दैथेँ अँ ड्रिम ड्रिमको कुरा गर्दै थिएँ होइन लाइक चिलको कुरा गर्दै थियो होइन ड्रिम के त्यो म ड्रिम बिग गर्ने मान्छे हो भन्दाखेरि त्यही त्यो मैले यो स्टोरी भनेको तपाईँलाई तर मैले भनेको चाहिँ जस्तै अब कि यति पनि छैन यार यो पनि भएन यार भन्ने जस्तो त हुन्छ नि सिम्पल कुराहरू के मैले एकदम ठुलो है म करियरमा यस्तो गर्छु त्यो भने होइन कि डे टु डे लाइफ बाँच्दाखेरि चाहिँ होइन तपाईँको एन्टिसिपेट सरी एन्टिसिपेसन के थियो होइन लाइक अनि कस्तो डिफरेन्स पाउनु भयो कि अमेरिकामा लाइक तपाईँले अब युरोप पनि देखेर सबतिर भोगेर आउनु भएको मान्छे होइन त्यो हिसाबले भनेको मैले चाहिँ त्यस्तो के पनि छैन यार त्यस्तो डिफरेन्स त केही लागेन तपाईँलाई अर्को कुरो अहिले अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ अब म आएदेखि के नै गरेछु र ल्याब ल्याब जाने रुम आउने मात्रै हो होइन अब कोरोनाले गर्दाखेरि बाहिरतिर त्यति एक्सपोज पनि भएको छैन अब बाहिर धेरै हेरेको पनि छैन घुमेको पनि छैन अब त्यसको लागि भनेको चाहिँ तिमीले अब सबै चिज सराउन्डिङमा के भइरहेको छ यताउता हेरेर त्यसपछि सबै कुरो एक्सपिरियन्स गरेपछि एउटा कन्क्लुजन निकाल्ने हो होइन आई थिङ्क इट्स अब सायद अब उमेशले सोध्नु खोजे अब जस्तै कतै यहीँ नजिक जानु थियो भने अब युरोपमा आउनुहुन्थ्यो भने पब्लिक गाडी पाउनुहुन्थ्यो होला सधैँ जानुहुन्थ्यो आउनुहुन्थ्यो होइन यहाँ पनि त्यही पब्लिक गाडीको खोजी भयो कि होइन त्यो चाहिँ फर्स्ट इम्प्रेसन थियो क्या त्यस्तै त्यस्तै भन्नु खोजे होला अब फर्स्ट इम्प्रेसन थियो त्यो चाहिँ अनि पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन सबै अब गुगल गर्दाखेरि चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ भर नपर भन्ने खालको नै भेटिने क्या धेरै चाहिँ अब आएपछि हेरेको अब छ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट नभएको होइन तर अभियसली त्यस्तो साह्रो भरपर्दो चाहिँ अलिकति भएन होइन अनि त्यस त्यस बाहेक जो स्नेस भिलको बसाइ सहज छ ठिकै छ अब मेन कुरो भनेको अब यहाँ अब आफ्नो कम्युनिटीको स्टुडेन्टहरू छ होइन अब त्यो चाहिँ अब राम्रो पक्ष हो अलिकति अब अभियसली भेन्डीमा चाहिँ अरू युनिभर्सिटीको कम्पेरिजन गऱ्यो भने चाहिँ अब कमै होला यहाँ नेपाली स्टुडेन्टहरू तै पनि जति छन् ठिक छ राम्रै छ जस्ट अब त्यसो घरबाट टाढा भए जस्तो त्यो होमसिक हुने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन होइन अब विक डेजभरि काम गऱ्यो अब विकेन्डमा यसो भेटौँ न भन्यो भने साथीभाइहरू भइहाल्छ मेन भनेको त्यही त हो नि चाहिँ नि वान आवर ट्वेन्टी प्लस कति भइसक्यो तपाईँको तिस मिनटको टाइमर बजेन बजेन होइन थर्टी मिनट्सको टाइमर पनि बजेन अनि त अब के अरे कन्क्लुजनमा क्या अब त्यही अब के अरे ओभरअलमा चाहिँ तपाईँको यो यत्रो कति छ सात वर्षको अन्तरालमा चाहिँ मास्टर्स पिएचडी अनि त्यसपछि पोस्ट डक्टरल एक्सपिरियन्स होइन सब गर्नु हो अब कोही लाइक इफ समवान लाइक इज इन योर कन्डिसन लाइक सिक्स इयर्स अगो तर अहिले होइन भर्खर अन्डर ग्राड सकेको छ होइन मे बी तपाईँको फिल्डको मान्छे छ कोही नेपालमा मे बी ही अर सी इज लिस्निङ के सल्लाह दिनुहुन्छ दाइ ओभरअल अब विदेश आउन मन छ त्यो मान्छेलाई होइन अथवा हायर स्टडिज गर्न मन छ एन्ड दे नो कि नेपालमा देर इज नो वेर नियर द अपरचुनिटिज दे क्यान गेट एल्सवेयर के लाइक अब युरोप होस् अमेरिका होस् अनि मैले मैले भनेँ नि तिमीलाई अघि पनि भनेँ मैले होइन अब अपरचुनिटी यदि तिम्रो अगाडि अपरचुनिटी आउँछ भने र तिमीलाई त्यो सही अपरचुनिटी हो जस्तो लाग्छ भने यू सुड ग्राभिट दट डजन डजन मेटर वेदर इट्स युएस अर युरोप होइन तिमी जुनसुकै कन्ट्री जाऊ जुनसुकै कन्टिनेन्ट जाऊ होइन त्यहाँ जे गर्छौ तिम्रो त्यो एक्सपिरियन्स नै हो क्या एउटा र एक्सपिरियन्स भनेको लाइफमा सधैँ प्लस पोइन्ट नै हुन्छ होइन कसैले चाहिँ तिमीलाई ए त किन युरोप गएर उ गरेको त्यो त नेगेटिभ एस्पेक्ट हो नेगेटिभ पार्ट हो त्यो भनेर त्यसरी चाहिँ कसैले भन्न सक्दैन होइन त्यही भएर डेफिनेटली स्पेसियली अब हाम्रो फिल्डमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी त रिसर्चर हो नि त होइन अनि हामी त 
tagline in motion. Researchers in motion. Oh, researchers in motion. Topic, topic, topic. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Europe को जाएं European Union तेरा जाएं उड़ा Europe में ये उड़ा postdoc experience लिम ना था I mean like you never know इंदा अब तुम्हीं यहाँ पढ़े था ही ना अब सब वाला US मन पड़ता है वन्नी पंत छाई ना तुम्हीं एक चोरी Europe गए हो त्यां गए रा ये उड़ा sudden few years त्यां spend करी हो है ना you never know तुम लाई I want to spend the rest of my life here वन्नी पंत होना सकता नहीं अने त्यो ना ले जाएं obviously त्यो research में से extends बाहर रहता जब म मास्टर्स को थेसिस गरिरहेको थिए फिनल्यान्डमा अनि त्यहाँ एकजना चाहिँ सिनियर रिसर्चर थियो के ल्याबमा अनि उसँग उ र म चाहिँ ल्याब शेयर गर्थ्यो मोस्ट अफ द टाइम अनि उसले चाहिँ मलाई भन्थ्यो के तनले चाहिँ लाइफको कुनै पनि टाइममा चाहिँ युएस मा काम गर्ने अपर्चुनिटी पाइस भने लिएस त्यो अपर्चुनिटी चाहिँ ग्र्याब गरेस भनेर भन्थ्यो के उसले उ आफै पनि I don't know how many years he spent. I know. Open US IRA, or a postdoc experience, Gorera, and it is especially Sweden Gorera, the Karolinska Institute, one is a Stockholm site. And he Tianza usually most of the research lifetime with Tian Bitaira, and this was a Finland for Gregory. And he, yeah, and Jabba Mile took Kurabin Somzi, we have to offer Ayo, I know, and this was a why not one even in war. Worth it. Experience is worth it. And Experience is worth it. Mm-hmm. 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 Kathiko successful postdoc on Zaina. Mm. And he, uh, you never know. Our academia may continue Garniki, industry, industry Swiss Garniki, opportunity, Iovane, to say of Ilene, Taki, Bonnie and Niku, China. Here they jump, a very key answer. The opportunity answer to grab Garni. Ending notes. Case <laughs> 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 Yeah, <laughs> 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 <laughs>